Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de video aquí en mi canal. Mi nombre es Priscila para los que no me conocen y todos los jueves subo un video nuevo. El día de hoy voy a hacer un video muy personal y les voy a mostrar mi hogar, que es, va a ser mi hogar hasta octubre. Hoy en día vivo con mi abuela, con Luisita, que es mi nana de hace 46 años, y una de mis hermanas gemelas, que se llama Francesca. Y bueno, un pequeñito que se llama Otto, que es un animalito que ya lo van a ver, un perrito. Así que no se diga más y acompáñenme a mi house tour. Bueno, y aquí estamos en la entrada. Pueden haber dos accesos, en verdad tres accesos a mi casa. Que son esta puerta de la derecha que es el ascensor, esta puerta de la izquierda que es el otro ascensor y esa puerta de allá que es acceso a las escaleras, las cuales yo uso mucho. Acá les cuento un dato, que en verdad nunca sé cuál ascensor va a venir porque no sé distinguir si este va a estar para este lado o este pertenece a este lado. Pero bueno, abriendo las dos puertas a la misma vez, así me lo paso. Bueno, ahora comenzamos por la sala. Esta es la sala, de verdad que todos estos muebles, algunos son de mi abuela, de mi nona, que si le digo abuela me mata, y otros son de mi tío Aldo. Mi tío Aldo es el hermano de mi mamá que vive hoy en día en Suecia. Él vivió acá un tiempo, luego vivió en México y luego regresó otra vez aquí y nos dejó algunas cosas. Por ejemplo, esta mesa que es recontra, eh, fuera de lo común, eh, original y es muy linda. La verdad es que es como que si hubieran pintado así a la mala con, con la pintura, la hubieran chorreado por todos lados. Y miren la parte de abajo, son baldes de pintura que lo sostienen. O sea, esta es la parte más loca que hay en mi casa. Siempre todo el mundo se queda mirando y dice, ¿esos son baldes de pintura? Tienen que verlos bien para que se den cuenta. Pero, bueno, esta es mi sala y acá a veces me siento con mi nona a conversar, con, con mi familia cuando vienen nos reunimos. Acá, si no han visto todavía el video de la pedida oficial, acá fue la pedida oficial. Acá todos estuvimos cómodos y sentados. Y les cuento otra cosa, este es el sillón preferido, el Sheilo, porque así se dice, preferido de mi tío, de mi tío Aldo. Y cada vez que alguien viene, Luisita se para acá y se para así. Ay, tienes que sentarte bien, porque lo cuida como si fuera oro, ¿no saben? Lo que pasa es que si tú te sientas así, como que a la mala, esto como que se descuadra. Entonces ella siempre que dice que si te quieres sentar acá, te tienes que echar cómodamente y no, lo, no te puedes sentar así porque lo descuadras. Y para persiguiendo a todos los invitados por eso, imagínense. Tenemos esta vista lindísima, en verdad, que hay algunas personas que sí les da un poco de miedo cuando vienen a mi casa, pero tengo doble vidrio y son súper resistentes. Y bueno, la vista es espectacular. Hay veces, en donde, cuando estamos en invierno o ya próximos al invierno, todo esto no se ve, no se ve. Es simplemente neblina, 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 neblina y no se ve absolutamente nada. Y allá al fondo, al fondo, al fondo, está el mar. No sé si lo logran ver. Ahora, esta mesa es una de mis favoritas. Cada vez que, que me llega un regalo o que quiero tomarle foto a algún producto, uso esta mesa porque me encanta y aparte que le da la luz directa de la ventana. Y Luisa siempre le pone plantitas. Pero hay algo bien loco de esta pared que todo el mundo tiene que ver con ese cuadro cada vez que viene y es la señorita aquí con los senos descubiertos y parece que están un poco decaídos, así que siempre tiene lo que ver esa mujer, pero bueno, es, un, es arte y hay que saber apreciarlo. Por aquí tenemos el área de trabajo de mi nona, aquí es donde todos los días comienza, ¡Papu! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¿Por qué? Porque tiene algún problema con la computadora, mi nona y la tecnología no van de la mano, no se llevan absolutamente nada bien. Y bueno, ella acá se sienta, trabaja y se queda horas de horas. Y ahora pasamos a una de las partes, en verdad, favoritas para mí de, de mi casa y es el comedor. El comedor es algo que en verdad me encanta y de hecho les voy a contar un secreto. Mi nona ya me dijo de que este comedor va a ser mío, así que me lo voy a llevar a mi casa. Ojalá me entre, yo creo que sí. Pero es algo fuera de lo común. Miren lo que se le ocurrió hacer a mi tío. Esto es un comedor de toda la vida de nosotros, pero le pusieron ese sofá allá atrás con como que estilo capitoné para que se vea distinto y no sea un comedor convencional. Además, si vienen por acá, se dan cuenta que tapizaron las sillas de manera que vaya con el sillón que tenemos allá y los cojines que tenemos allá. 
Yo amo sentarme a este lado, me pongo de cojín aquí abajo y me siento. La verdad es que sueño con que este comedor ya esté en mi casa nueva. Eso sí, le voy a cambiar este, este color de madera porque no va con la decoración de mi casa. Y voy a hacer algunos arreglos más que ya obviamente se los voy a mostrar todos. Y para contarles, este es el sitio preferido de Diego porque tiene toda la vista allá a lo verde. Por aquí tenemos un pequeño bar en donde ven la variedad de nuestros tragos que nunca los consumimos. Mentira. Tenemos hasta champán que nos ha sobrado de la pedida, imagínense. Pero se ve bonito, así que lo dejamos ahí. Y ahora pasamos a la cocina. Acá ya me han visto mis videoblogs cocinándome aquí. Mis huevos, mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, todo. Y acá, este es nuestro comedor de diario. Y acá siempre nos sentamos mi nona, Lisita y yo. Y siempre le digo a Lisita que me acompañe con un cafecito <risa> después del almuerzo. Bueno, en la cocina también tengo un acceso a la lavandería. Acá se lava la ropa, se guardan algunas eh, loncheras, a veces algunas maletas en esos closets. Ese es el cuarto de la reina de la casa, Lisita. Se muere si les muestro su cuarto. ¡Sal! ¡Ay! Bueno, y estamos de vuelta a la entrada. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les mencioné la puerta de la escalera y las puertas del ascensor? Bueno, mi cuarto es este de acá, el más pegado a estas puertas. Y acompáñenme para que lo vean. ¡Bienvenidos a mi cuarto! Este es mi cuarto, así lo he ordenado. Ya les los puedo presentar, ya está presentable, valga la redundancia, pero en verdad era un caos y ya lo organicé todo perfecto. Si quieren que les haga un closet tour de este departamento, me cuentan aquí abajo en los comentarios. Y nada, este es mi dulce cuarto en donde grabo videos para ustedes desde un principio y también donde descanso todas, todas las noches. Por aquí es la entrada, acá hay más zapatos, por todo mi cuarto van a ver zapatos, 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 ya podrán ver que amo los zapatos. ¿no? <ríe> y acá tengo toda mi colección de maquillaje, aquí todas las mañanas me arreglo, en las noches también cuando salgo. Y, y este es mi cuarto. Y acá está mi lámpara para filmarme mis videitos, que es mágica, se las recomiendo, en verdad. Y nada, este es mi cuarto. Bueno, ahora sigamos con el recorrido y acompáñenme a ver lo que queda de mi casa. Este es un pasadizo. No sé si se acuerdan, pero aquí hice mi video de presentación de YouTube. ¿Se acuerdan que dije? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Aquí hice todo mi speech para que me conocieran. Y bueno, ahora este es... Vengan por acá. En toda mi casa algo que van a ver, que es algo que... Suele, solía ser mi familia, tanto mi nona, con la ayuda de mi tío Renzo que está en el cielo, estos collages. Estos collages son de fotos de viajes, de diferentes eh, momentos de la vida, especiales para ellos. Y para que no se perdieran en un álbum, hacían collage de las mejores fotos. Él es mi tío, por ejemplo. Ahí está mi mamá, mi mamá con mi tío. Mira mi nona, con una de mis primas, que es Ana C. Y bueno, ya así van a ver en toda mi casa. Acá pasamos al baño de visita. Acá, este es el baño para los invitados. Aquí encuentran otro collage y este es solamente de mi nona con mi tío Aldo. Mi tío Aldo es el hijo menor de mi nona y es mi tío que lo adoro, que le mando un beso enorme hasta Suecia. Y, y nada, lo adoran acá, es el engreído. Y te extrañamos, tío, yo quiero que sea octubre para que vengas a la boda. Bueno, acá siempre él está. <risa> bueno, acá tenemos unos closets en donde se guardan sábanas, donde se guardan toallas y todo Luisita lo tiene súper, súper bien organizado. Bueno, les cuento que esta puerta de acá también pertenece a mi cuarto, pero yo la clausuré porque tengo demasiadas cosas. Entonces tuve que obstruir la puerta para poner más cosas. Creo que ahí tengo, eh, no sé si vieron, una muñequita en donde colgaba correas. Y eso está obstruyendo la salida por acá. Así que cada vez que quiero venir al baño, tengo que dar toda la vuelta. 
Bueno, y este es el baño que comparto con mi hermana. Este, aquí todos los días me lavo los dientes, me lavo las caras, todo. Bueno, y aquí Otito les va a presentar el cuarto de su madre. Este es el cuarto de mi hermana Francesca. Y aquí duerme con otro. Mi otra hermana gemela vive en Suiza y bueno, ustedes ya conocen a Ian. Que les prometo que allá haré un house tour también para que conozcan todos los espacios de Ian, dónde duermo yo cuando voy, etc. Otito, despídete para ir a ver el cuarto de la nona. ¡Chao! ¡Chao amigos! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse al canal de mi tía! ¡Chao! Ahora pasamos al cuarto de la otra reina de esta casa. Y al entrar tiene una pequeña sala aquí. Por acá un montón de libros de mi tío, de su colección. Él era mi perrito, se llamaba Murray, pero le decían el cholito, lindo. Y acá estoy yo, ¿pueden creer que esta soy yo? ¿Qué tal? ¿Me parezco? ¿Cambié mucho? Una niña con sus dos, dos colitas. Bueno, este es el closet de mi nona. Acá está Manny, miren. Acá está Manny. Y este es el closet de mi nona, que son puros espejos. Son puros espejos, en verdad. Ya, ya no se puede ver más porque ya no puede ya. Bueno, y les cuento que esta parte de acá es muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí está mi tío Renzo. Como les dije, mi tío Renzo es eh, el hermano de mi mamá y de mi tío Aldo es el segundo. Y la verdad es que hace ya varios años falleció por un accidente de tránsito y lo tenemos siempre con nosotros acá. Mi nona se lo lleva a donde va y aquí en esta cajita están sus cenizas. Entonces cada vez que pasamos por acá o nos vamos a la calle siempre nos despedimos de él persinándonos. Y aquí está el cuarto de la nona. Aquí en el cuarto de la nona todos nos echamos siempre a ver televisión. Uh. Y acá está mi tío. Él es mi tío Renzo. Y aquí está el baño de la reina. <risa> Hace poco hice un video de mi rutina de noche aquí. Ya se viene mi rutina de día, así que no se lo pierdan. Y miren, pasen a este baño. Es hermoso, a mí me encanta. Pero lo más curioso de todo es que mi nona no usa su ducha. ¿Pueden creerlo? Porque, bueno, sí es cierto que es un poco peligrosa. Pero igual es linda, me encanta. Miren, vengan. Bueno, mi nona no suele usar mucho su ducha porque es peligroso y es cierto por estos escalones. Pero yo cada vez que tengo la oportunidad me baño en esta ducha feliz. Bueno, y espero les haya gustado este video y hayan conocido un poco más de mí y de mi familia. Miren, ahí está Otto. ¿Lo ven? <risa> Siempre nos persigue cuando filmamos. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Y no se olviden dejarme aquí abajo en los comentarios qué otros videos les gustaría que haga. Ya sea vlogs, de vida saludable, de aviación, de esta soy yo o de moda y maquillaje. Les mando un beso enorme. Por favor, no olviden seguirme en mis otras redes sociales. Me encuentran como arroba Priscila ZB. Y cada día esta familia crece más y eso me hace demasiado, demasiado feliz. Ayúdenme a que este canal también siga creciendo y aprieten este botón para suscribirse si es que aún no están suscritos. Los quiero un montón. Un besote y por favor, no olviden sonreír. ¡Chao!